আপনাদের মতো কাছের মানুষজনদের নমস্কার ও আরও একবার স্বাগত জানাই উড়োজাহাজের নতুন ভিডিওয় আমি প্রসেনজিৎ কি ভাবছেন হঠাৎ কেন ডাবল রোল খানিকটা ডাবল রোলই বটে এ আসলে আমি ও আমার সত্তা বলতে পারেন আমরা যারা বেড়াতে যাওয়ার আগে নিজেরাই নিজেদের সাথে ক্রমাগত আলোচনা বিশ্লেষণ ও তত্ত্বানুসন্ধানের মাধ্যমে একটি গন্তব্য নির্বাচন করি আমি তাদের মধ্যেই একজন তাছাড়া বিগত দুইটি বছরের এক গেমিতার ফলস্বরূপ নিজেই যেন কখন নিজের সবচেয়ে কাছের মানুষটি হয়ে উঠেছি পর্দায় দেখছেন তারই লক্ষণ এই মুহূর্তে চলছে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বা বিশ্লেষণ বিষয় এই সেমি লকডাউন অবস্থায় কোথায় একটু বেরোনো যায় আর কি আলাপ আলোচনা ও বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ গন্তব্য নির্বাচন কলকাতার কাছাকাছি দুটো জায়গায় কলকাতার কাছাকাছি গন্তব্য নির্বাচনের দুটো উদ্দেশ্য এক আর্টিফিসিয়ারের মতো বিবিসিকাকে এড়িয়ে যাওয়া আর দুই কলকাতার কাছাকাছি যেসব ডে আউটিং পিকনিক বা নিদিন পক্ষে একটি দিন কাটানোর মতো আস্তানাগুলো রয়েছে সেসবের খোঁজ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হওয়া সেরকম একটি প্রয়াসের খোঁজে আজই চলুন গ্রাম্য পরিবেশে এক বিলাসিতার খোঁজে ওয়েট 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 গ্রাম আবার বিলাসিতা ব্যাপারটা ঠিক কীরকম চলুন দেখে নিই হুম অবশ্যই জেনে নেব অবশ্যই দেখে নেব সাথে জেনে নেব সমস্ত রকম তথ্য আসলে শহুরে এই ইট কাট পাথর কংক্রিট এসবের বেড়া জাল মায়া জাল টোপকে একটা অন্যরকম সবুজের খোঁজে গ্রাম্য পরিবেশে গোটা একটা দিন আজকের এপিসোডটি কেমন লাগলো আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই উড়ো জাহাজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকতে পারেন এই ধরনের কন্টেন্ট আরও দেখবার জন্য এবং আমাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য চলুন তাহলে যাই আর দেরি নয় বাকি কথা পথে হবে সারা দিন হবে গোটা একটা দিনের গল্প আঠাশে জানুয়ারি দু হাজার বাইশ পরিবার সমেত রওনা দিলাম কলকাতা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এক গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যে একঘেমি পরিস্থিতির শিকার আমি আপনি আমাদের পরিবারের সবাই তার থেকেই ছুটি পেতে আজ এক অন্য ছুটি রামে যে গা ভাসিয়ে দিলাম ছোট এমনিতেই গোটা শীতকালটাই প্রায় নষ্ট ছোট বড় সমস্ত রকম ট্যুর থেকেই আমরা বঞ্চিত বঞ্চিত শীতকালীন বনভোজনের মতো বাঙালির চিরপ্রিয় ইভেন্টগুলো থেকেও শুধুমাত্র নিরাপদে ও সুস্থ থাকার উদ্দেশ্যে আমার মতো ভ্রমণপ্রিয় মানুষজন যারা সকালে ঘুম ভাঙা চোখে একটি ব্যস্ত সকালের মুখ দেখে প্রায় প্রতিদিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি আর না এবার কোথাও একটা বেড়াতে যাব আজ সেই দিন উপস্থিত কলকাতা থেকে দূরত্ব মাত্র সাতাশ কিলোমিটার আর ঘড়ির কাটার হিসেবে ঘন্টা দেরেকের এক ছোট্ট জার্নি আর পৌঁছে যান বাসন্তী হাইওয়ে দৌড়ে সোজা ঘটকপুকুর সেখানে এক নব্য আকর্ষণ গ্রাম্য পরিবেশে এক বিলাসবহুল স্বপ্ন করি যা আজ হয়তো আমাদেরই প্রতীক্ষায় পড়ছে বাড়ি থেকে বেরোলাম আমরা এক ঘন্টা হয়েছে আমরা এলাম এয়ারপোর্ট নিউ টাউন তারপর হাতিশালা হয়ে আমরা এলাম ভোজেরহাট ভোজেরহাট হয়ে এখন আমরা সোজা যাব ঘটক পুকুর ঘটক পুকুর থেকে আমরা সোনারপুর রোডের উপরে বনবতি রিসর্ট তো মেরে কেটে ঘন্টা দেরেকের ব্যাপার আর উত্তর কলকাতা হয়ে যারা আসবেন তাদের একদমই সোজা রুট এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্ট থেকে নিউ টাউন রাজারহাট হয়ে হাতিশালা রোড ধরে এসে ভোজেরহাটে এসে উঠবেন সেখান থেকে সোজা ঘটক পুকুর আর সায়েন্স সিটি হয়ে যারা আসবেন তাদের কাছে একদমই সহজ রাস্তা সায়েন্স সিটি হয়ে সোজা ঘটক পুকুর ঘটক পুকুর থেকে সোনারপুর রোডের ওপরে পড়বে আপনার বনবিতি রিসর্ট এক ঘন্টা হয়ে গেছে গুগল ম্যাপ অনুযায়ী আর আমাদের সতেরো মিনিট এরপরেই আমরা পৌঁছচ্ছি বনবিতি রিসর্টে চলুন বাকি গপ্প সেখানে হবে ঘটক পুকুর বাকের মোড়ে জগল গাছেতে অবস্থিত এই বনবিতি রিসর্ট আপনি যে কোনো গাড়ি বা ক্যাব বুক করে চলে আসতে পারেন বা বাসেও আসতে পারেন বাসে এলে আপনাকে সরাসরি আসতে হবে ঘটক পুকুর সেখান থেকে অটো বা টোটো করে এই বনবেতি রিসর্ট রিসর্টের উল্টো দিকে এদের নিজস্ব বিশাল আকার পার্কিং এরিয়া সেখানে পছন্দ মতো এক জায়গায় নিজেদের বাহনটি পার্ক করেই প্রবেশ করলাম মূল রিসর্টে এক ঝলক প্রথম দেখাতেই মন একেবারে চনমনে তিনশো ষাট ডিগ্রি চোখ বুলিয়ে চারপাশটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা ওই তো সামনের ওই আকর্ষণীয় সুইমিং পুল ওখানেই দুটি পাশাপাশি কটেজের একটির দোতলায় আজকে আমাদের বরাদ্দ আস্তানা নাম তার ভারী চমৎকার কুঞ্জলতা সর্বপ্রথম চেক ইন করব আর সেই উদ্দেশ্যেই রওনা হলাম নিজেদের আস্তানার দিকে আগে একটু ফ্রেশ হয়ে নেওয়ার পালা 
তারপর সারা দিনের গপ্প অভিজ্ঞতা সবকিছু তুলে ধরছি আপনাদের কাছে এইমাত্র আমরা এসে পৌঁছেছি বনবিধি রিসর্টে একদম টাইমে পাক্কা দেড় ঘন্টা সময় লেগেছে আমার বাড়ি থেকে সোজা বনবিধি আসতে তো এসে রুমটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এটা বনবিধির সব থেকে লাকজারিয়াস রুম যেটা বলে আমার ভাড়া পড়লো এটা সাড়ে তিন হাজার টাকা ফুড আলাদা এখানে প্যাকেজ সিস্টেমও আছে ফুডের কস্টিং ফস্টিং সমস্ত ডিটেলস আমি সারা দিন ধরে দেবো গোটা একটা দিনের কাহানি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় আপনাদের রুম ট্যুরটা আগে করিয়ে নিলাম শহরের কাছে কোলাহল লীন এরকম একটি জায়গা এবং শহুরে সমস্ত রকম বিলাসিতা দিয়ে সত্যি কথা সুন্দরগ্রামের পর এরকম একটা ইনিশিয়েটিভ অসাধারণ লাগছে আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি যতক্ষণ আমি আছি আমি আজকে ডে আউটিংয়ে আসিনি আমি এসছিলাম থাকবো বলে থাকার প্ল্যানই আছে চলুন পায়ে পায়ে আমার সাথে ঘুরে দেখে নিন বনবিধি রিসর্ট এবার চললাম বনবিতির হেসেলের পাশ দিয়ে বাঁধানো আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে বনবিতির নিজস্ব অর্গ্যানিক ফার্মের দিকে এখানকারই একজন কর্মী আমাদের জানান দিলেন এইসব সবজি দিয়েই রান্না হয় এখানকার বিভিন্ন পদ যেসব সবজি এতদিন নিত্যদিনের আহারের তালিকায় ছিল ছেলে মেয়ের সেসবের চাষ এই প্রথম চাক্ষুষ করবার সৌভাগ্য হল অবাক দৃষ্টিতে সেসব ঘুরে ঘুরে দেখাও যেন অন্যরকম অভিজ্ঞতা আকারে ছোট হলেও আয়োজন কিন্তু ভালোই একে একে চোখে পড়ল বাঁধাকপি ফুলকপি ব্রকলি মুলো চোখে পড়ল লেটুস ও সাথে ধনে পাতাও পাশেই রয়েছে এক ছোট্ট পুকুর 
সেখানে ইচ্ছে করলে বসে পড়ুন মাছ ধরতে মাছের টোপ আপনাকে এরাই জোগাড় করে দেবে ভাগ্য ভালো হলে আপনার বর্ষিতে নাকি গেতে যেতে পারে ছোট আকারের পোনা মাছ তেলাপিয়া এইসব মাছ ধরতে না চাইলে করে নিতে পারেন প্যাডেল বোটিং রয়েছে দেখলাম একটি ছোট্ট প্যাডেল বোট তবে কোনো অ্যাক্টিভিটি না করতে চাইলেও ক্ষতি নেই পুকুরের মাছ বরাবর রয়েছে দারুণ একটি বৈঠকে বন্ধু বান্ধব পরিবার পরিজন নিয়ে আড্ডায় মেতে উঠুন সেখানে নিজের মতো করে সময় কাটান আমার কাছে দারুণ আকর্ষণীয় লেগেছে পরিবার সমেত ছোট্ট একটা কাঠের বীজ পেরিয়ে চললাম সেই বৈঠকে দেখে নিলে রিসর্টে এসে পৌঁছেছি দু ঘন্টা হলো বেশ অনেকটাই ঘুরে দেখলাম ম্যাক্সিমামটাই ঘুরে দেখলাম আপনাদেরকে দেখালাম লাঞ্চ এখনও হয়নি ইটস টাইম ফর পুল যেহেতু বাচ্চারা পুল দেখে আর থাকতে পারছে না আমার রুমের নিচেই দেখা যাচ্ছে ওই পুল ওদেরকে পুলের আনন্দ দেওয়ার জন্য আমাকেও সঙ্গী হতে হচ্ছে চলুন পুলের আনন্দ নেওয়া যাক রেডি এই ড্রেস পরে দেখি আউটফিটটা একটু দেখি বাস মাম্মাম রেডি গুড নমস্কার বনবিতি রিসর্ট এখানে আমি পুলের দায়িত্ব থাকে সুইমিং পুল আপনার ডে আউটিংয়ে সুইমিং চার্জ পড়বে দেড়শো টাকা সিন্থেটিক ড্রেস আপনার ভাড়ায় পড়বে দেড়শো টাকা বা তিনশো টাকা বাচ্চাদের জন্য সুইমিং চার্জ দেড়শো টাকা ড্রেস চার্জ আপনার একশো টাকা পড়বে এবং নাইট এস্টে আপনি যদি আসেন তাহলে আপনার সুইমিং চার্জ দিতে হবে না ড্রেস ভাড়া আপনি নিতে পারবেন তাহলে আপনার দেড়শো টাকা সুইমিং ভাড়াটা পড়বে ইটস টাইম ফর পুল ইটস টাইম ফর লাঞ্চ সারাদিন অনেক ঘোরা হলো পুল এনজয় করা হলো এবার যাবো লাঞ্চের দিকে রেস্টুরেন্টে অলরেডি ভিড় আর রিসর্ট অলমোস্ট আমি ফুল দেখছি এই কারণেই একটা হয় ডে আউটিং আর পিকনিকের এনভারনমেন্টের লোকজন বেশি আর স্টেইংয়ের লোকজন কম তবে রেস্টুরেন্ট যদি ফুল হয় ওদিকে কিছু সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করা রয়েছে যেখানে ছোটো ছোটো খড়ের ছাউনি দেওয়া সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট তো আমরা সেটা একটা চুজ করলাম যাতে নিরিবিলিতে কিছুটা শ্যুট করা যায় তো চলুন পুরো জাহাজের সাথে বনভিতিতে লাঞ্চ সঙ্গে থাকছে না আপনারও বনভিতির মূল রেস্তোরাঁ আজ বেশ জমজমাট এক ফাঁকে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম স্টাফরা বেশ দায়িত্ব নিয়ে সব কিছু পরিচালনা করছেন এই বনভিতি রিসর্টে আপনি ডে আউটিং বা পিকনিকের জন্য আসতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি রুম নিতেও পারেন নাও পারেন রুম নিলে আপনাকে মিনিমাম দু হাজার টাকা খরচ করতে হবে ডে আউটিং বা পিকনিকে এলে সারাদিনের খাওয়া দাওয়ার খরচ প্যাকেজ সিস্টেমে যেমন ধরুন মাটন থালি ছশো নব্বই চিকেন থালি পাঁচশো নব্বই ফিস থালি পাঁচশো চল্লিশ বা শুধু ভেজ থালি চারশো টাকা পার হেড আর লাঞ্চের মেনু ভাত ডাল দু রকমের ভাজা স্যালাড মরশুমি সবজি সাথে আপনি মাটন চিকেন ফিস যা নিচ্ছেন আর কি ও আর হ্যাঁ শেষ পাতে চাটনি মিষ্টি পাপড়ও থাকছে সাথে থাকছে সকালের ওয়েলকাম স্ন্যাক্স হিসেবে চার পিস করে ভেজ পাপড়া ও চিকেন পাকোড়া এবং বিকেলের চা কফি ও বিস্কিট এর বাইরে আপনি আলাকাটে মেনে অনুযায়ী চা খুশি চেকে দেখতেই পারেন সম্পূর্ণ নিজস্ব খরচে সুন্দরগ্রামে লাঞ্চ করেছিলাম আমরা একদম মেইন রেস্তোরাঁর মতো কিন্তু আজকে বনভেদিতে মেইন রেস্তোরাঁ অলমোস্ট ফুল যার জন্য আমরা বাইরের সুন্দর সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট যেগুলো রয়েছে সেখানেও লাঞ্চ সার্ভ করা হয় আমরা সেরকম একটি জায়গা চুজ করে বসলাম 
একটু বাদে সার্ভ করা হবে আমাদের লাঞ্চ সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন পাতে এসে পড়লো সবার আগে ফিশ ফিঙ্গার আমরা কোনো থালি সিস্টেম আজকে অর্ডার করিনি যদিও এখানে এলে থালি সিস্টেমে আপনারা অর্ডার করতে পারেন মাছ ভাত যেগুলো আমরা রোজ ডেইলি বাড়িতে খেয়েই থাকি তার বাইরে আলাকাটে মেনু যাই আমরা অর্ডার করলাম দুপুরের মেনু ঝট করে আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই দিয়েছি আমরা তিনটে ভেজ ফ্রাইড রাইস দুটো চিলি চিকেন একটা রিম জিম টিক্কা মশালা আইটেমটা কোথাও দেখিনি টিক্কা মশালা দেখেছি এই প্রথম দেখলাম রিম জিম টিক্কা মশালা ফিশ ফিঙ্গারটা খেয়ে দেখলাম ফিশ ফিঙ্গারটা কিন্তু সত্যি ভালো খারাপ লাগেনি আচ্ছা মেয়ের জন্য নিয়েছি দুটো পনির মশালা কলচা বাদ বাকি খাওয়ার রিভিউ দিচ্ছি আপনাদেরকে সঙ্গে থাকুন বনভিতি রিসোর্টের খাওয়া দাওয়া কেমন জানাচ্ছি পারিজাত শুরু করে দিয়েছে চিলি চিকেন উইথ সোনালির কথা অনুযায়ী রিমঝিম টিক্কা মশলাটাও ভালো এখনো টেস্ট করে দেখিনি আমার ইচ্ছা আছে ওটা একটা কুলচা দিয়ে খাবো প্রিয়দর্শনী অলরেডি একটা কুলচা নিয়ে হাত তুলে দিয়েছে ফ্রাইড রাইস হবে যেরকম আমরা সাংহাই রাইস বা সেজুয়ান রাইস যেগুলো খাই চালটা খুব সরু না খুব মোটা না ওই ধরনের রাইসের এই ধরনের ফ্রাইড রাইস খেয়ে মজা আছে তো সেই ধরনের রাইস এখানে পেলাম চিলি চিকেনটাও ভালো লেগেছে খাবারের স্বাদ পরিমাণ এবং গুণগত মান যথেষ্ট সন্তোষজনক ছিল তবে আইটেম অনুযায়ী কিছু ক্ষেত্রে প্রাইস একটু বেশি লেগেছে আমার কাছে এমন একটি ভুড়ি ভোজের পর বাঙালি খোঁজে তার প্রিয় বিছানা আমরাও তার ব্যতিক্রম নই ঘন্টাখানেক একটু গড়িয়ে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম চার পাঁচটা পায়ে পায়ে বেরিয়ে দিতে এটা হচ্ছে সেই ট্রি হাউস বা এটা রিক্রিয়েশন রুম বলতে পারেন এর ভেতরে কি আছে চলুন একটু দেখে আসি একটা ক্যারাম রয়েছে এখানে খুব সুন্দর বসবার জায়গা পর্দাগুলো সরিয়ে দিলে পুরো বনরীতি রিসোর্টটা এখান থেকে দেখা যায় একটা ছোট্ট লাইব্রেরি খুব সামান্য কিছু বই সন্ধ্যের মুখে মুখে দেখলাম কর্মীদের মধ্যে বেশ তৎপরতা গেস্টদের নানান চাই দেওয়া হাসি মুখে মিটিয়ে চলেছেন তারা কেউ উপভোগ করতে চান শীতকালীন চিকেন বার্বিকিউ কেউ নুডলস তো কেউ গরমা গরম স্যুপ কর্মীদের সেসব আন্তরিক কর্মযজ্ঞ চাক্ষুষ করলাম বেশ কৌতূহল নিয়ে এতক্ষণে চোখ চলে গেল এবার রাতের বনভিদের দিকে ঝলমলে যেন এক স্বপ্ন পড়ি দারুণ লাগছিল পায়ে পায়ে বেরিয়ে নিতে রাতের এই বনভিথি সন্ধ্যের পরে কথা হচ্ছে আপনাদের সাথে বনভিথি রিসর্টে চার পাঁচটা ঘুরে দেখছি রিসর্টের ব্যাপ্তিটা বিশাল এবং ডেকোরেশনটা সন্ধ্যের পর আলোক সজ্জার পরে আরও অসাধারণ লাগছে তো সেসব চাক্ষুষ করতে বেরিয়ে পড়লাম সাথে আপনাদেরকেও ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি সন্ধ্যের পরে বনভিতি রিসোর্টের রূপটা কেমন লাগে
চলে এলাম রেস্তোরায় রাতের রেস্তোরায় বনবিধিতে প্রত্যেকবার আমাদের লাঞ্চটা হেভি হয়ে যায় তো আজকে রাতে আমরা মোটামুটি নিয়েছি চারটে আলু পরোটা আর কার্ড সিম্পল আর কিছু নেই কি নাম তোমার রাজেশ আজকে রাতে ডিনারে আমাদের অ্যাসিস্ট করছে রাজেশ বাড়ি এখানেই ঘটক পুকুরেই মাছ রাত বাড়ার সাথে সাথে খিদে বাড়তে লেগেছে দুপুরের খাওয়া হজমের পথে পরাটা কার্ড পিকেল খেতে খেতে সোনালি রিকোয়ারমেন্ট হয়ে পড়লো সাথে একটা সাইড ডিশ ভেবে চিনতে চট জলদি ওরা বলল চিলি ফিশ তো আসছে চিলি ফিশ কেমন তার মধ্যে এরা খাবার দাবার একদম গরম গরম সার্ভ করছে এক অন্য রকম তৃপ্তি গরম খাবার শীতকালে ডিনার হয়ে গেলে সোজা রুমের ভেতর গুগল সাহেব জানান দিচ্ছে আজকে টেম্পারেচার বারো ভাবা যায় ডে টু বনবিথি রিসর্টে ঘুম ভাঙলো সকালটা আমি আপনাদেরকে দেখালাম রুম থেকে বেরিয়ে এসে জাস্ট ব্যালকনিতে দাঁড়ালাম অসাধারণ একটা দিন কাটালাম কোনো সন্দেহ নেই এখানকার রুমগুলো বেশ সুন্দর নামগুলোও বেশ সুন্দর যেমন আমার আমি উঠেছি কুঞ্জলতা তার পাশে রয়েছে পারুললতা ওই বিল্ডিংয়ে রয়েছে সেম দুখানা রুম একটা ফোর বেডেড রুম সেই রুমটার ফেয়ার হচ্ছে পাঁচ হাজার দুশো টাকা আমি যে ফ্রিম রুমটাতে উঠেছি তার রুম ফেয়ার হচ্ছে সাড়ে তিন হাজার টাকা এটা লাক্সারি রুম আর ওপাশে যে কটেজগুলো আমি দেখিয়েছিলাম সেই কটেজগুলোর নাম বেশ সুন্দর কোনোটা মাধবী লতা কোনোটা জবা কোনোটা জুই আমি চেষ্টা করব দু একটা কটেজ রুম আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতে আমার সাথে আছে নিখিল এখানকার স্টাফ ওর সাথে আমি যাচ্ছি দুটো কটেজের রুম দেখতে একদম প্রথমে রয়েছে শিমুল তার পাশে রয়েছে আর একদম শেষে রয়েছে জুই এই দুটো রুমের স্পেস একটু কম এটার ফেয়ার হচ্ছে সাতাশশো পঞ্চাশ টাকা আর মাঝের তিনটে যেটা জবা লতা অপরাজিতা এর ফেয়ারটা হচ্ছে তিন হাজার টাকা এটা একটু স্পেসিয়াস রুম জবা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম জবারটা দেখলে আপনি বাকি তিনটে রুমের স্পেস সম্বন্ধে আইডিয়া পেয়ে যাবেন আমি নিলাম ইডলি আর সাম্বার ব্রেকফাস্টে ছিল বাকি সবাই নিয়েছে লুচি আর ছোলার ডাল আর সাথে কী রয়েছে ডিম ভুজিয়া প্রিয়দর্শিনী খাচ্ছে লুচি ছোলার ডাল ডিম ভুজিয়া ওর এখনও ব্রেডটা আসেনি ওটা রেডি হচ্ছে তো এই হলো বনবিতি রিসর্টের গল্প কলকাতা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে অবস্থিত এরকম একটি গল্প আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম অসাধারণ লাগলো আগামী দিনে আসুন আপনারাও মনের মতো করে এনজয় করে যান 
বনবিতি রিসর্ট খুব শীঘ্রই দেখা হবে অন্য কোনো গল্প নিয়ে নতুন পর্বে সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন